क्लास एलेवेंथ के प्रिय विद्यार्थियों एक और पेपर मैं आपके लिए लाया हूँ ये निश्चित ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं कोई बात नहीं दसवीं पास करके नेक्स्ट ईयर एलेवेंथ में आने वालों के लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा और जिनके एग्ज़ाम अभी होना बाकी हैं उनके लिए भी ठीक है एक पेपर इसी साल हुआ है एनुअल में एक विद्यालय में तो वही पेपर मुझे अच्छा सा मिला था तो मैंने कहा आपके हेल्प के लिए थोड़ा डाल देते हैं एनुअल एग्जाम टू थाउजेंड नाइनटीन क्लास एलेवेंथ इंग्लिश ओनली पेपर मैगजिमम मार्क इसके हंड्रेड हैं और ये पेपर जैसे कि इससे पहले दो होते थे अब एक ही होगा तो ये ओनली पेपर एक पेपर और कितने का हंड्रेड मार्क्स का है ठीक है दो भागों में बटा हुआ सेक्शन ए और सेक्शन बी और वही टाइमिंग मैग में तो आप सब जानते हैं कितना होता है इसमें ज़्यादा बात नहीं करनी ठीक बेटा इसके बाद जो है हम चर्चा करते हैं इसका सेक्शन ए है जो सेक्शन ए का मतलब यहाँ पे है यानी कि इसमें लिटरेचर है लिटरेचर में क्या क्या है देख लेते हैं सेक्शन ए यानी कि लिटरेचर और लिटरेचर में है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज यानी प्रोज का प्रोज का जो पहला क्वेश्चन है मार्क आठ मार्क्स का शुरू होता है इसमें क्या करना होता है आपको वाकिंग स्टिक्स अर्थात कोई से दो पैसे दिए हैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट कीजिए और जो भी आपको सरल लगे उसका आपको क्या करना है रेफरेंस कॉन्टेक्स और एक्सप्लेनेशन जैसे वॉकिंग स्टिक आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम आप समझ गए होंगे किस लेसन से है फॉर गेटिंग और इसके राइटर कौन है रॉबर्ट लाइन ठीक है तो क्या करना होगा आपको बताओ रेफरेंस लिखो दीज लाइन्स हैव बिन टेकिंग फ्रॉम द लेसन फॉर गेटिंग अंडरलाइन कर दो उसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दो और रिटर्न बाई रॉबर्ट लाइन टू मार्क्स इतने हो जाएंगे भाई और कॉन्टेक्स्ट में क्या कर लोगे राइटर हीयर डिस्क्राइब हाउ फॉरगेटफुलनेस इज ए कॉमन थिंग एंड ही हिमसेल्फ इज द विक्टिम ऑफ फॉरगेटफुलनेस इस तरह से वो खुद ही शिकार है इस तरह की फॉरगेटफुलनेस का फिर एक्सप्लेनेशन में द राइटर हीयर से इज दैट या एक्सप्लेन करता है अपनी फॉरगेटफुल अबाउट हिज ऑन फॉरगेटफुलनेस दैट वेरी ऑफन ही फॉरगेट हिज वॉकिंग स्टिक्स इस तरह से करके और पढ़ाते हुए जाओ और आप लिख पाओगे ठीक है अगर आप ये आपको कठिन लगता है तो आप ये देख लीजिए ऑन एन अफ्रीकन रिवर आपने ये लेसन पढ़ा होगा बहुत प्यारा सा लेसन है है ना इसमें क्या है फिश इज द चीप फूड ऑफ क्रोकोडाइल है इसमें से आप चाहे तो इसको आप कर सकते हैं ठीक है ना लिविंग सर जो लिविंग स्टोन जो उसके राइटर हैं उन्होंने बहुत ढंग से अफ्रीकन रिवर जो जो है जाम बेजी में जो है है ना ठीक है ना आपको उसमें जो एक रिवर है उसके बारे में उन्होंने चोब चोब हाँ चोब रिवर के में किस तरह से कहा है कि उसमें जो है क्रोकोडाइल्स के बारे में कहा है और क्रोकोडाइल का वर्णन करते करते आगे उसके भोजन के फूड के बारे में कहते हैं और वो फूड किस तरह से अपना कलेक्ट करते हैं कैसे खाते हैं इस तरह की इसमें बात है तो इसमें भी रेफरेंस डाल के आप ये बात लिख सकते हो कॉन्टेक्स्ट उसके बाद है ना इस तरह से उसके बाद प्रोज के बाद आता है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू भी प्रोज से ही है एक्सप्लेनेशन के बाद इसमें क्या है अब लॉन्ग आंसर आते नहीं हैं तो शॉर्ट आंसर ही आएंगे तो शॉर्ट आंसर में क्या करना है आपको कोई से तीन दिए होंगे और एक करना होगा अब बताइए कितनी सरल बात हो गई और वो भी फोर मार्क्स इसके हो जाते हैं ठीक है वाई डिड मैनी पीपल नॉट बाई काइट्स बहुत सारे लोग पतंग क्यों नहीं खरीदते थे किस लेसन से बताओ कार्ट मेकर और कार्ट मेकर किसने लिखा है बताइए कार्ट मेकर लिखा है रस्किन बॉन्ड ने तो मैनी पीपल डिड नॉट बाई काइट्स बिकॉज द एडल्ट डिस्टेंड यानी कि बड़ों को पसंद नहीं था एंड काइट फ्लाइंग क्या बिकॉज द एडल्ट डिस्टेंड काइट फ्लाइंग एंड द चिल्ड्रन प्रेफर टू स्पेंड देयर मनी एट द मूवीज और बच्चों को मूवी में पैसा खर्च करना अच्छा लगता था और बॉडी नेहरू पर्सनल क्वेश्चन ऑफ इंडिया नेहरू का पर्सनल विजन कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा होता है इंडिया के बारे में क्या है और क्या नेचुरल फीचर इन कंट्री का उन्हें सबसे ज़्यादा अपील करता है तो सबसे ज़्यादा क्या अपील करता है बताओ बहन बहन नेहरू थिंक्स ऑफ इंडिया ही रिकॉस हिज मेमोरीज ऑफ ग्रीन फील्ड्स विलेज टाउन्स एंड सिटीज रेनी सीजन्स खैबर पास द स्नो कैप्ड हिमालय Uh, and the mountain valley of Kashmir covered with snow and sometimes with flowers. तो इस तरह से वो उनका जो नेटिव कंट्री के प्रति अपना विजन है वो इस तरह का है हरा भरा सा देश है जिसमें हिमालय और वो सारे चीज़ें वो हैं अगला है वॉट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स अकॉर्डिंग टू सी ई एम जॉर्ड सी ई एम जॉर्ड के अनुसार ब्यूटीफुल चीज़ें क्या हैं ए थिंग ऑफ बेट वी जॉय फॉर एवर अर्थात ब्यूटीफुल थिंग्स आर द बंस यू डोंट गेट टायर्ड ऑफ आप उनसे थकते नहीं हैं ठीक है आप कभी उगते नहीं हैं दे आर एवर लास्टिंग पीपल गोन लाइकिंग दैम इन ऑल एज हर युग में लोग उन्हें पसंद करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें ये भी प्रोज से ही है लेकिन इसमें क्या है फिल इन द ब्लैंक है इसमें जो जैसे एज फॉर लिविंग आर्टिकल इन ट्रेंस एंड इन टैक्सी इसे फॉरगेटिंग में सही तो है ना आई एम नॉट ग्रेट इन सच मैटर आपको याद होगा ये वर्ड आ
इसी के तीन और भाग हैं ना इसी क्वेश्चन के तो इसमें से और पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी हिज फेवरेट इज प्लेइंग कार्ड फेवरेट हैबिट हॉबी पास टाइम में एडिक्शन देखिए हैबिट और एडिक्शन तो नहीं लग रहा है फिर हॉबी में भी फेवरेट हॉबी तो हॉबी होती है उसमें फेवरेट क्या है तो मेरे हिसाब से पास टाइम इसमें होना चाहिए ठीक है द डॉट डॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल यहाँ पे अराइवल और डेंजर तो नहीं होंगे लेकिन इन्वेंशन और डिस्कवरी में तो बताइए डिस्कवरी ज़्यादा बेटर लगता है ठीक है ऑल ऑफ अस है बेरिंग पिक्चर ऑफ अवर फॉरिन नेटिव स्पेशल या प्राउड लैंड यानी नेटिव लैंड यानी अपनी मातृभूमि ठीक है इसमें नेटिव आ रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर इसमें ये भी ये इक्कीस में से क्वेश्चन नंबर फोर हाँ ये है शॉर्ट स्टोरी में से इसमें क्या है वाई डेज राइटर कॉल हिज कॉरेस्पॉन्डेंस विद एलिस ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक पेन बॉल फर्स्ट लेसन में से है अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंस था पत्रा चला था एलिस के साथ उसको हाइड एंड सीक वाला खेल क्यों कहता है वो इसलिए कहता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट एलिस वाइल सी वॉन्टेड टू हाइड एज मनी एज मच एज ही कोड ठीक है ना एज सी कोड इस तरह से वो हाइड एंड सीक वाला हो गया है ना नेक्स्ट है वॉट प्रेयर डज गफूर मेक टू अल्लाह अल्लाह से उसने क्या प्रेयर की तो गफूर प्रेड अल्लाह या गॉड टू पनिश हिम एज मच एज ही कोड उसने भगवान से कहा आप जितना चाहे मुझे दंड देना बट नॉट टू फॉर गिव द लैंड लॉर्ड शिवू बाबू हूँ हु डिड नॉट लेट महेश ईट द ग्रास और फॉर्डर एंड ड्रिंक वाटर उसने महेश को पानी तक नहीं पीने दिया है उसे घास तक नहीं खाने दी उसे माफ़ न करना ऐसा कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द नेचर पनिश द जाइंट जाइंट जो है ना आपको याद होगा है द सेल्फ सेल्फिस जाइंट है उसमें से है ये कि जाइंट को कैसे पनिश किया नेचर ने है? तो नेचर को कैसे तो नेचर पनिश द जाइंट When spring came, flower blossomed and birds sang all over the country. But in the giant's garden, there was still winter. There was full of uh, the garden was full of uh, snow, frost, and hail. Thus, uh, nature forbade spring to enter his garden. Nature ne kaha iske garden mein nahi jana. Is tarah se panis kiya. Chik. Next question hai. क्वेश्चन नंबर फाइव जो है आपको याद है लाइट ऑफ एशिया में से है डिस्क्राइब द सेवन विजन सेवन विजन तो सबको तो ये बहुत सरल है नंबर वन ए फ्लैग है फिर टेन एलिफेंट हैं फिर व्हील है फिर एक कार या चेरियट है ठीक है आपको याद है इस तरह से सिक्स मैन और इस तरह से एक ठीक है इस तरह से बड़ा वो है ठीक है और एक चक्र भी है है ना इस तरह से है तो ये सब चीज़ें इसमें सेवन विजन में बहुत सरल है आप बता दीजिए थोड़ा एक एक लाइन लिखते जाइए हेडिंग डाल के नेक्स्ट है गिव ए करेक्टर स्केच प्रिंस सिद्धार्थ प्रिंस सिद्धार्थ का करेक्टर स्केच ये तो बहुत ज़्यादा इजी है एक्सपेक्टेड है ये तो आपने पढ़ा ही होगा है उनका किस तरह के व्यक्ति थे वो हैं एक, एक तरह का वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे है ना इस तरह से बहुत ही रॉयल व्यक्ति थे बहुत ही काइंड हार्टेड थे इस तरह की बातें लिखनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन ये पोइट्री सेक्शन से है ये भी आठ मार्क्स का होता है आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है बस इफ यू कैन कीप योर हेड वैन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग देयर्स अरे अर्थात इसमें से आप समझ क्या करना होता है भाई रेफरेंस लिखो कॉन्टेक्स लिखो एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए जो भी सरल लिखे दोनों में से ये किस में से आया बताओ अच्छा इफ यू कैन इफ इफ यू कैन इफ हाँ हाँ समझ गया हो गया पोइम का नाम इफ और किसने लिखी है रोडयार्ड किपलिंग दीज लाइन्स है फ्रॉम द फेमस पोइम इफ कंपोज्ड बाय रोडियाड के प्लिंग हो गया फ्रेंड्स कॉन्टेक्स में द राइट है डिस्क्राइब अबाउट द करेक्टर ऑफ ऑफ एन आइडियल पर्सन आइडियल पर्सन का करेक्टर कैसा होता है है ना उस तरह की बात यहाँ पे बताया था फिर उसके बाद लिखना शुरू करो राइट है सेज दैट ए पर्सन शुड बी पेशेंस उसको पेशेंस होना चाहिए इन ऑल दिचुएशन वेदर दे आर गुड और बैड इस तरह से वो समझाने की कोशिश करते हैं या फिर ये देख लीजिए नॉर सर्टिट्यूड और पीस नॉर हेल्प फॉर पेन किसमें से बता फ्रॉम डॉवर बीच किसके ने लिखा है मैथ्यू और नॉर्ड विक्टोरियन एज के जाने माने कवि हैं ए एल टेनिसन के बाद अगर आपको ये पसंद हो तो इसमें लिख दीजिए हैं वही कॉन्टेक्स्ट पहले रेफरेंस डालिए फिर कॉन्टेक्स्ट फिर एक्सप्लेनेशन ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं ये भी पोइट्री सेक्शन का है इसमें सेंट्रल आइडिया इनमें से तीन में से किसी एक को जिसका सरल लगे लिख दीजिए सिक्स मार्क्स इसके हो जाते हैं टू इंडिया माई नेटिव लैंड हैंनरी एल डेरेजियो की कविता है और कैशर इन ट्री तोरू दत्त है या नाइटिंगल्स रॉबर्ट ब्रिज आप चाहे जिसका चाहें उसका आप लिख सकते हैं आपने सेंट्रल एडिया निश्चित तैयार किए होंगे ठीक है ना तो इजी होगा आपके लिए 
और सेक्शन ए का जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो डिफाइन फिगर्स ऑफ स्पीच बच्चों फिगर्स ऑफ स्पीच आपको ठीक से याद होंगे वैसे मैंने इसका एक वीडियो भी डाला है आप उस वीडियो को ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत इजी वे में मैंने उसमें बहुत दस दस एग्जाम्पल लगभग समझाए हर पर्सोनिफिक हर फिगर्स ऑफ स्पीच की जैसे पर्सोनिफिकेशन है पी ई आर एस ओ ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हाँ तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है इन पर्सोनिफिकेशन बी एस्क्राइब लाइफ एंड इंटेलिजेंस टू इन एनिमेट और एबस्ट्रैक्ट थिंग्स जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर है लाइ हैज नो लैक्स लव इज ब्लाइन इस तरह से और हाइपर में क्या करते हैं इन हाइपर things are represented greater or less better or worse than they really are अर्थात चीज़ें जो जितनी होती हैं उससे कहीं कम या ज़्यादा करके उनको दिखा देते हैं जैसे बेलेंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज के आई सर टेन थाउजेंड एन ए ग्लांस ठीक है एट ए ग्लांस इस तरह से ये सेक्शन ए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपको क्या करना होता है इसमें डेफिनेशन और टू एग्जाम्पल लिखने होते हैं ठीक है तो सेक्शन ए यहाँ पर ख़त्म हुआ प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ मॉडल पेपर टू का सेक्शन बी यानी कि ए तो मैं पोस्ट कर चुका हूं आपके लिए तो सेक्शन उस पेपर का सेक्शन बी यानी कि ग्रामर ग्रामर शुरू होता है क्वेश्चन नंबर नाइन से ठीक है जैसे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि आपको पहला क्वेश्चन जो नाइन्थ का है क्वेश्चन नंबर नाइन उसका सेक्शन ए में क्या करना होगा एक सेंटेंस दिया है यानी कि दो दिए कोई एक करना है आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है ठीक है ना पेपर का पैटर्न भी आप समझते जाइए और साथ ही साथ कैसे सॉल्व करना है ये तो मैं समझा ही रहा हूँ आपको जैसे दे सेट बी आर ऑल सिनर्स ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है सिनर एस है यहाँ पे ठीक है उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम सब आप ही हैं तो ये किन्होंने कहा पता नहीं किस सेंस में कहा है तो वैसे तो लग, एक बार को लगता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा लेकिन हम इसे ऐसे चेंज नहीं करेंगे दे सेट दैट वी को बदल दीजिए फर्स्ट पर्सन है देश है तो दे और आर को वेयर तो दे सेट दैट दे वेयर ऑल सिनर पता नहीं कौन लोग हैं उन्होंने कहा है तो इस तरह से चेंज हो गया दे सेट दैट दे वेयर ऑल सिनर सिनर्स होना चाहिए था एनीवे ही सेट टू हिज फ्रेंड विल यू डू मी ए फेवर तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाए क्या ही आस्कड हिज फ्रेंड इफ ठीक है या वेदर विल यहाँ लाइए यू सेकेंड पर्सन है फ्रेंड से बदलिए तो क्या हो जाएगा ही और विल का यहाँ के बुड और डू फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी मी बदलेगा ही से तो हिम अ फेवर तो फाइनली क्या बना ही आस्कड हिज फ्रेंड इफ ही बुड डू हिम ए फेवर ठीक क्वेश्चन मार्क हट जाएगा इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर नाइन का बी इसमें क्या पूछा गया है कि चेंज करना है आपको एज जैसा कुछ कहा गया हो तो इसमें देखो क्या करना है नहीं नहीं कंबाइन करने दे सेंटेंस सॉरी कंबाइन ही वर्क हार्ड ही फेल्ड सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए तो यहाँ पे एक बार है यहाँ पे फेल्ड है तो एक कैसे हटाएं तो बताइए कौन सा वाला जुगाड़ लगा हुआ है बताओ ठीक है यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरो वाला नियम लगा दो क्या कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल्ड दोनों का सब्जेक्ट एक ही है ना तो एक जगह का ले लेंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल्ड ठीक या फिर ये कर दीजिए टेल मी वेयर हैव यू पुट माई बुक जी हाँ कम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें ऐसा करते हैं कम्प्लेक्स के लिए नाउन क्लॉज लगा देते हैं ऑब्जेक्ट टू बर्ब तो क्या करेंगे टेल मी यहाँ से ये जो फुल स्टॉप है ये हटाओ और कैसे करो टेल मी वेयर को कनेक्टिव बनाओ टेल मी वेयर यू हैव यहाँ पे हैव लिया बाकी सेम वही रहेगा क्या क्या करना है यहाँ से फुल स्टॉप हटाया और हैव उठा के कहाँ रखा यू के बाद टू टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक हो गया ठीक क्वेश्चन नंबर नाइन का सी इसमें क्या करना है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट आपको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा बताइए यू हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क पैसे बनाइए तो यहाँ से उठा लो ऑब्जेक्ट द वर्क हैज नॉट यट बीन कंप्लीटेड बाय यू फिर सुनिए द वर्क हैज नॉट यट बीन कंप्लीटेड बाय यू क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो बीन जुड़ना है ठीक या फिर ऐसा कर दीजिए ये वाला कि एस सुन एज आई रिच देयर इट बिगेन टू रेन नेगेटिव बनाओ तो आपको याद होगा एस सुन एज क्या करो नो सूनर डेड आई रिच देयर यहाँ पे देन इट बिगेन टू रेन ओके नो सूनर डिड आई रीच देयर देन इट बिगेन टू रेन ठीक 
अब इस क्वेश्चन का डी भाग पे आ जाते हैं करेक्ट करना है अर्थात सेंटेक्स वाला है कितने करने टू कितने दिए फोर चलिए देख लेते हैं ही हैज़ वन द मैच फ्रॉम एन इनिंग एक तो पहले इनिंग का स्पेलिंग गड़बड़ है इसमें इनिंग्स तब पूरा शब्द बनता है तो ही हैज बन द मैच फ्रॉम एन इनिंग्स ये एक तो ये हो सकता है ठीक है ना या फ्रॉम लगना चाहिए कि नहीं जरा सोच के बताना कमेंट में मुझे ठीक है नेक्स्ट ही इज अ ऑनोरेरी मजिस्ट्रेट अब इसे हॉनोरेरी नहीं कहते हैं ऑनोरेरी कहते हैं तो एन लग जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव रिटर्न एन एस यस्टरडे अब यस्टरडे आया है तो हैव रिटर्न की क्या जरूरत आई रोट एन एस ए यस्टरडे और नेक्स्ट है लिसन माय वर्ड केयरफुली लिसन माय वर्ड या वर्ड्स है ना हाँ वर्ड नहीं वर्ड्स ठीक है ना याद आया आपको इस तरह से यहाँ पे चेंज करेंगे आप इसको करेक्ट करेंगे आप ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन में क्या होता है ये है ईडीएम्स एंड फ्रेजेज इसमें कोई से आपको कितने करने हैं देखो यू थ्री और आए कितने छः नॉर्मली फाइव आते हैं इसमें सिक्स लिख दिए कोई बात नहीं थ्री इंटू वन यानी थ्री यानी करना क्या होता है जो आपको सरल लगे उसमें से कोई से तीन सेलेक्ट करिए उनको सेंटेंस में यूज कर दीजिए बस वो उसका एक सार्थक सेंटेंस बनना चाहिए है ना मीनिंगफुल जैसे है टू कीप एन आई ऑन इसका क्या मीनिंग होता है टू कीप अंडर केयरफुल ऑब्जर्वेशन अर्थात टू कीप एन आई ऑन मतलब ध्यान रखना टू बी केयरफुल है ना एक केयरफुल रहना किसी चीज़ के अलर्ट रहना है ठीक है ना तो बी शुड कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ अवर चिल्ड्रन हमें अपने बच्चों की गतिविधियों पर एक ऑब्जर्व करना चाहिए टू कीप द बोल्फ फ्रॉम द डोर इसका अर्थ होता है टू हैव जस्ट एन एफ मनी टू बी एबल टू ईट एंड लिव जीने के लिए खाने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए ठीक है हैंड टू माउथ को मतलब मुश्किल से गुजारा करना जैसे द पुअर आर लिविंग हैंड टू माउथ नाव अ डेज टू पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है uh, अपमान सहन कर लेना टू बियर द इंसल्ट ठीक है ना इस तरह से आई कॉन्ट पॉकेट एंड इंसल्ट इन इन दिस वे इस तरह से कुछ भी सी एन आई टू आई आई टू आई देखने का मतलब क्या होता है मतलब टू बी इन फुल एग्रीमेंट मतलब पूरा किसी के संग एग्रीमेंट होना पूरी तरह से एग्री होना किसी के कथन से किसी की बात से किसी के वर्क से ठीक है ना इस तरह से और टू टर्न डाउन होता है अस्वीकार करना जैसे माई फादर टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट ऑफ बाइंग ए न्यू कार इस तरह से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेवन इलेवन का ए कहते हैं एंट्रेंस करना है फॉलोइंग वर्ड्स के एंट्रम क्या होते हैं बताओ बिलो में अपोजिट वर्ड होते हैं बैक और पॉजिटिव और सर प्लस बोलो बैक का क्या होगा इसमें तीन मार्क्स का भैया एक एक और एक यानी कि सब तीनों करने हैं छोड़ना कुछ भी नहीं है तो बैक का क्या फ्रंट कर सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो सरप्लस यानी जरूर से ज़्यादा तो इसका डेफिसिट कमी ठीक है डेफिसिट समझते हो आप डेफिसिट ठीक है तो बैक का फ्रंट पॉजिटिव का निगेटिव और सरप्लस का डेफिसिट ठीक एलेवन का बी इसमें सिनोनिम है सिनोनिम में क्या पूछा गया है टिमिड बैकेंट गैलेंट अब सिनोनिम में नहीं समान आती है सब सिमिलर वर्ड टिमिड को हम का वर्ड भी कह सकते हैं कायर बैक एंड खाली होता है तो इसका दूसरा एम्पटी हो जाएगा ठीक है और गैलेंट कौन होता है गैलेंट होता है वीर हुँ? तो इसको हम कह सकते हैं ब्रेव या करेजियस दोनों सब चल जाएंगे ठीक है उसके बाद एलेवेंथ का सी में क्या है वन वर्ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इज फादर अपने पिता की मौत के बाद जो बच्चा पैदा होता है समझ लिया होगा सरल है ना पॉस्थूमस पॉस्थूमस ठीक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग निराशावादी डार्क साइड ऑफ लाइफ देखे वो कौन हो गया पैसीमिस्ट पी ई डबल एस आई एम आई एस टी बनो इट्स टू मच बहुत ज़्यादा खाता हो पेटू होता है ग्लूटन ठीक है इसके बाद अब हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन का डी है ये इसमें क्या पूछते हैं बताओ यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंस यानी कि ये होमोफोन्स हैं वेट और वेट ठीक है वेट यानी इंतजार करना वेट यानी वजन ठीक है ना वेट फॉर मी टेल आई कम ऐसे कह सकते हो इंतजार करो मेरा है आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स और वेट क्या होता है वजन जैसे My weight is 50 kg now. My weight is 80, 70, एनी वे एनी थिंग ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें क्या है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू इंग्लिश इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है 10 मार्क्स का होता है ये भाई 10 मार्क्स 10 मार्क्स आर टू मच थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप 10 मार्क्स में से कम से कम सेवन तो आप गेन कर ही पाएंगे विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को बयान में रुचि नहीं थी इन स्टूडेंट लाइफ गांधी जी हैज़ नो इंटरेस्ट ठीक है इस तरह से सरल ही है आप कर पाएंगे इसको ठीक है क्या करना चाहिए ध्यान से बात पढ़ो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का नियम लगाओ 
टेंस पहचानो ढंग से लिखते जाओ ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें क्या है इसमें आप देख रहे हैं ऐसे राइटिंग देखें क्या क्या है टॉपिक बड़े सरल टॉपिक मुझे तो लग रहा है माई एम्बिथन मेरी महत्वाकांक्षा अर्थात मैं लाइफ में बनना क्या चाहता हूँ योर फेवरेट लीडर आप कितने सारे लीडर आपने पढ़े होंगे आपका फेवरेट इनमें कौन है योर रूटीन आप यानी कि सुबह से शाम तक आप करते क्या हैं व्हाट्स योर रूटीन और कैसा है आपको क्यों ये अच्छा यही अच्छा लगता है या बेटर कैसे कर सकते हो इसमें बहुत सारी बातें कंप्यूटर हो आज के जीवन की लाइफ लाइन कंप्यूटर के बारे में या साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बेड मास्टर हो साइंस तो सब कुछ है हमारे जीवन का एवरी वॉक ऑफ आवर एवरी वॉक ऑफ लाइफ इज है ना साइंस में हो गया है ना तो इसमें आप इसमें साइंस का कहाँ कहाँ यूज है किस तरह लेकिन अच्छा यू थोड़ा सा बुरा भी कभी कभी है कि साइंस का जो डार्क पहलू है वो क्या है थोड़ा समझाना था है और प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग रेप केसेस आजकल ये समस्या बहुत बढ़ रही है स्टूडेंट हो आप है ना एक तरह से एडल्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हो आपको कहीं कहीं कभी चिंताएँ ऐसी होती होंगी ऐसी दुनिया को देख के आप इस पर भी अपने विचार रख सकते हो ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें राइट अ लेटर टू एस डी एम कंप्लेनिंग हिम अगेंस्ट द राशन डीलर ऑफ योर एरिया है बैड बिहेवियर करता है इरेगुलर है ना यानी कि जो आपका जो ऐसे राइटिंग था ट्वेल्व मार्क्स था और ये सिक्स मार्क्स का है आप चाहे राइट लेटर लिखिए या फिर एप्लीकेशन लिखिए बिल्कुल टेंथ क्लास में जैसा आता था वैसा ही है तो एस को लिखना है आपको ये तो ये कौन सा हो गया बताइए ये भी वही है ये भी अर्थात दोनों ही ऑफिशियल हैं अर्थात ये फॉर्मल लेटर्स हैं एक तरह के ठीक है टू द एस डी एम फिर टू द तहसील हेड क्वार्टर और इस तरह से एक्स वाई जेड कहीं कि जहाँ भी जैसे फरुखा वाले कुछ भी लिख सकते हैं आप उसके बाद नीचे सब्जेक्ट लिख दीजिए क्या कंप्लेंट अगेंस्ट द रसन डीलर फिर सर या मैडम कॉमा मोस्ट रेस्पेक्टफुली या विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू है ना ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू वर्ड्स इस तरह से आपका ध्यान आप बताते जाइए किस तरह से उसका बैड बिहेवियर जब भी आप उसमें बने पर भी है ना रिक्वेस्ट में आस्क हिम ही वेरी बैड बिहेव बिदस है ना बिहेव बिदस इस तरह से आप रेगुलर भी है दुकान अक्सर नहीं खोलता है ठीक है इस तरह से आप उसके बारे में लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखिए रिक्वेस्ट कीजिए अरेंजमेंट करें टूर टू विजिट हिस्ट्री कर एक एजुकेशन टूर का इंतजाम करवाना है आपको प्रिंसिपल को इस बारे में आपको लेटर लिखना है तो दोनों ही इजी हैं आप फॉर्मेट पर ध्यान देंगे तो मैटर तो आप लिख ही पाएंगे इतना इजी कंटेंट है इसका है आप थोड़ा सा सोचेंगे आप लिख पाएंगे और आपने पढ़ा भी होगा ठीक है इसी के साथ सेक्शन भी कंप्लीट होता है थैंक यू स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ शेयर एंड लाइक माय वीडियो थैंक यू